Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April déconfiné, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, les résultats des labels Territoire Numérique Libre 2020 et aussi la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, aujourd'hui sur le jeu La Sagesse et ou La Folie des Foules. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est aprilapril.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 1er décembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Lisa. Bonjour, bonjour Étienne. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez pour ce faire vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « Chat ». Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Vous retrouverez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place à notre premier sujet. Nous allons commencer, comme je vous le disais, par euh, parler des résultats du label Territoire Numérique Libre, les labels TNL, édition 2020, dont la remise des prix a eu lieu ce matin, à distance bien sûr, étant donné le contexte sanitaire. Alors j'ai le plaisir de recevoir par téléphone normalement Béatrice Pradillon, responsable communication de l'Adulacte. Bonjour Béatrice. Bonjour Étienne. Super. Alors Béatrice, première question bah, très simple. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler ce qu'est l'Adulacte et euh, quel est l'objet de ce label, s'il te plaît oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour l'invitation. Et euh, donc, la DULACT, c'est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres euh, dans les administrations et collectivités territoriales qui existent depuis 2002. Donc, on a 18 ans, on est majeur cette année. Et notre cœur de métier, c'est les collectivités et les services publics. Voilà, donc euh, on s'adresse vraiment à eux et notre activité, on va dire, c'est de conseiller euh, les collectivités, de coordonner, de les aider à coordonner leurs actions en ce qui concerne le développement de logiciels logiciel libre métier. Voilà. Et c'est il y a quelques années, en fait, euh, on a eu l'idée toute simple, en réponse euh, voilà, à d'autres labels existants, euh, comme le label Ville et Village Fleury, Ville Internet, que tout le monde connaît. On s'est dit, pourquoi ne pas créer un label, en fait, qui récompense et fait la promotion des initiatives des collectivités en faveur des logiciels libres et des licences ouvertes. Et voilà. Et partant de là, on a constitué un, à la fois un comité d'organisation autour de nous, avec euh, différents acteurs du libre euh, et des services publics, donc euh, bien sûr la DULAT, la PRIL, euh, la FUL, l'association Déclic, euh, le cluster Naos en Nouvelle-Aquitaine et euh, en représentant des collectivités, donc la commune de Saint-Martin-du-Riage qui était partante à dire depuis le début pour nous accompagner. Et euh, depuis, on a été également soutenu voilà, par d'autres structures, mais voilà, l'idée, c'était euh, créer un label vraiment pour permettre aux collectivités à la fois d'auto-évaluer leur démarche en faveur du libre, mais aussi de récompenser vraiment les projets libres et de, de les faire connaître euh, aux autres collectivités. Mais, euh, merci pour cette euh, très claire présentation. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, l'April est, est membre de ce jury euh, depuis le début. On a tout de suite euh, souhaité soutenir cette initiative, hein, parce que pareil, on pense qu'il est important fait. de faire du lien. De, 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 on sait que la, la communication, de communiquer sur les, 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 les initiatives euh, euh, vertueuses est quelque chose d'important. Euh, alors là, c'est les TNL 2020, donc ça fait voilà depuis 2016, donc c'est la cinquième édition. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler euh, bah, comment ce label fonctionne Donc tu as parlé d'un jury. Hein, on peut dire qu'il y a un questionnaire aussi derrière. Voilà, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur euh, Comment fonctionne tout simplement ce label de la candidature au résultat Alors, en, en fait, c'est un label qui fonctionne de manière euh, annuelle. Donc, en général, on a une campagne de candidature qui démarre un petit peu avant l'été, euh, à la fin du printemps. Les collectivités ont un formulaire en ligne qu'elles doivent renseigner. Il y a cinq grandes thématiques. La stratégie, l'interopérabilité, l'accessibilité voilà, qu'on a mis ensemble. Les logiciels et systèmes libres, pour bien sûr savoir qu'est-ce qu'elles utilisent dans la, dans, sur leur euh, ordinateur. La partie écosystème et communication, euh, quelles sont les entreprises 
utilisent par exemple du numérique libre sur leur territoire, est-ce qu'il y a des fab labs, est-ce qu'elles elles font, elles forment leurs agents, leurs agents pardon, est-ce qu'elles organisent des événements autour du libre et enfin en dernier l'ouverture des données publiques. Et donc les collectivités répondent à ces cinq thématiques, elles ne sont pas obligées d'être forcément euh, comment dire compétentes sur chacune des thématiques. On a des collectivités par exemple qui ne font pas encore de peine data, mais ça c'est pas grave, ça n'empêche pas voilà de candidater. Et ensuite, à la clôture des candidatures, tous les dossiers sont réunis. Ils sont examinés par un, un jury composé donc euh, des personnes, euh, enfin des, des structures qui sont au comité d'organisation et, et également du Conseil national du logiciel libre. Et ensuite, on organise une remise des labels en fin d'année, donc vers fin novembre, début décembre, où sont décernés les labels qui vont, euh, qui sont gradés du niveau 1 au niveau 5. Alors, ce ne sont pas des arrobas, ce sont des copilestes, <rire> voilà. Et donc, euh, chaque année, les collectivités peuvent euh, renouveler leur label ou essayer de progresser, euh, d'obtenir le niveau euh, supérieur. Super. Alors, je veux rappeler rapidement pour nos auditeurs auditrices qui ne seraient pas familières du concept, un hein, copyleft, donc à la gauche d'auteur, qui se compose donc bien sûr au copyright, qui veut dire droit d'auteur en, en, en anglais, dans le droit anglo-saxon. Et en gros, voilà, ça porte cette idée que euh, bah, on, on maintient dans l'espace commun, dans l'utilisation dans commune, on maintient la liberté d'utilisation sur, euh, bah, sur les ressources en cause. Euh, quelque chose voilà, assez central dans les licences libres, même si toutes les licences libres ne sont pas des copyleft, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de, de détail. On, 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 je disais en ouverture, et là tu as évoqué la, la remise des labels, elle a donc eu lieu ce matin dans des conditions euh, particulières peut-être que tu pourras nous dire justement bah, quel outil a été utilisé, euh, parce que ça je pense mmh. que c'est un aspect important et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire de des, des ces résultats de cette, année, de cette édition 2020 des TNL alors, en fait, j'ai oublié de préciser tout à l'heure euh, que euh, cette année, on, on arrive donc depuis cinq ans, on a, comment dire, on a euh, récompensé 60 collectivités en tout. Donc ça, c'est assez intéressant, voilà, de dire qu'on commence à toucher voilà, de plus en plus de collectivités. Et cette année, effectivement, euh, le contexte était que, avec euh, le contexte sanitaire, on a décidé de faire ça en visioconférence. Et bien sûr, on a utilisé un logiciel libre. Donc, on était sur une instance Big Blue Button et qu'on avait déjà utilisé au sein de la DULAC pour notre notre assemblée générale en, voilà, en, qui a eu lieu en juin dernier. Et là, on, on l'a utilisé pour la remise des labels. Donc ça fonctionne très bien, hein, comme, comme tous les outils libres, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça a permis d'avoir une autre dynamique qui était aussi intéressante. Parfois, les gens sont, sont peut-être moins timides finalement quand ils ne sont pas en vrai devant une scène, mais qu'ils sont euh, à l'oral avec un micro. Donc voilà, on a eu beaucoup d'interactions et d'échanges ce matin. C'était très intéressant. Et les résultats donc, de, de ce label 2020, c'est qu'on a eu donc, 27 candidatures cette année. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière et euh, je pense que c'est dû à la fois au contexte sanitaire mais aussi aux élections municipales parce que quand on a des nouvelles équipes qui se mettent en place quelques mois avant voilà, de, de participer à un label... Euh, les élus ne sont pas forcément acculturés au libre si l'équipe a changé et donc il y a aussi un travail euh, voilà, de, de l'équipe technique euh, dans la DSI de devoir un peu sensibiliser les élus à ce qui a été fait en interne et euh, pourquoi ce label existe etc donc ce qui fait qu'après une année d'élection on s'attend voilà, à, à peut-être un petit peu plus de travail de la part de la DSI euh, voilà, pour pouvoir euh, porter de nouveau ce label Oui tout à fait et, euh, voilà, c'est effectivement une petite, une petite difficulté euh, durant, euh, durant cette année un peu particulière. Et au niveau des résultats 2020, donc sur les, euh, sur les 27 candidats, on a eu des collectivités un petit peu de tous les niveaux. Donc on en a eu euh, deux lauréats de niveau 2, euh, six collectivités de niveau 3, une quinzaine de niveau 4. Donc on a énormément de bons élèves, hein, ce sont des collectivités qu'on qu a vu progresser d'un an en année et qui reviennent régulièrement pour renouveler leur label. Donc euh, on a des collectivités comme la ville de Mions, la ville de Fontaine, d'Alpi, d'Angoulême, voilà, qui sont euh, déshabitués, ou comme le département de la Gironde également. Et nous avons eu enfin voilà, trois collectivités niveau 5. Donc ce niveau 5, c'est le meilleur niveau du label. Et euh, cette année, ils ont accepté donc, le département de la Gironde, le GIP RECIA, qui est donc un groupe en intérêt public, voilà, qui a une mission de démission territoriale et qui est vraiment euh, dévoué euh, au libre depuis des années. Et la ville d'Arles, qui comme on le sait, est un gros gros contributeur au niveau des logiciels libres en France. Et voilà, ces trois collectivités ont accédé au niveau 5. Et le jury a également décerné quatre mentions spéciales à la ville de vendœuvre les nancy pour leur meilleure première candidature, euh, la ville de la Désaise rivière euh, meilleure petite collectivité, c'est une petite ville de 220 habitants, et, euh, avec les moyens qu'on imagine, donc ils arrivent à mettre en place une politique euh, assez ambitieuse, et euh, pour nous c'est vraiment la, la preuve concrète que le livre peut vraiment se développer partout, à sa place partout. Voilà, donc on aime avoir ce genre de collectivité qui porte le, voilà, vraiment ce message-là. 
On a également euh, le meilleur projet citoyen pour la ville de voisin, le Bretonneux, qui justement, durant le confinement, a mis en place un outil de vidéo libre, JITI, à l'attention des administrés et entreprises. Et ils ont également fait des formations voilà, euh, offertes auprès de leur public pour juste contre l'isolement des personnes les plus âgées durant cette période difficile. Donc voilà, ça leur permet aussi de faire connaître un outil libre auprès du grand public. Donc vraiment, euh, chapeau à eux. Alors, je me permets d'interrompre euh, avant que tu nous parles de ce dernier, du dernier prix spécial, parce qu'effectivement, nous avions reçu euh, Christophe Boissonnat, qui est délégué numérique de la ville de voisin le Bretonneux, voilà. bah, la semaine dernière, dans l'émission du, du 24 novembre. Et c'était effectivement, déjà, on sentait euh, la passion avec laquelle il portait euh, ses projets, enfin, l'engagement qu'il y mettait, l'importance qu'il avait pour lui, à, qui parlait de l'inclusion voilà, numérique. Et euh, bon, j'invite d'ailleurs toutes les personnes euh, à, à écouter ce podcast et cet échange qui est très intéressant euh, et qui n'est pas encore disponible sur le site, mais ça ne devrait pas sur le site de la prime, ça ne devrait pas tarder. Et donc, excuse-moi, tu il y avait un, un quatrième effectivement prix spécial. Est-ce que tu, je te laisse la rendre la parole fait. Tout à fait. Euh, justement, j'allais dire, voilà, un exemple comme le projet de la ville voisin le Bretonneux, c'est vraiment, c'est ce genre de choses-là qu'on a envie de, voilà, on a envie de mettre en avant, de mettre en lumière ce genre de projets qui sont exceptionnels et qu'on pourrait tellement facilement porter dans toutes les collectivités. Et c'est ce genre de choses, voilà, qui, qui font la, la raison d'être du label. Donc c'est très intéressant. Et, euh, et donc la dernière mention spéciale, c'est le coup de cœur du jury pour la ville d'Abbeville dans le Nord, à la fois pour la motivation exceptionnelle de leurs équipes et élus, et ils ont également un projet, de, voilà, de jardin connecté et très intéressant, qui mélange en fait le label TNL et Ville et Village Fleury. Donc euh, voilà, on a hâte d'en savoir plus euh, là-dessus. <rire> et euh, tu évoquais voilà, ce tout petit village et euh, ma collègue voilà, sur le, le, le salon web euh, de la radio, euh, sur le salon de, de l'émission, précise voilà, qu'il y avait effectivement des tout petites collectivités et c'est vrai que c'est très intéressant à voir. Et euh, moi je tenais à dire, voilà, c'est vrai que là c'est la cinquième édition. Alors de mémoire, moi c'est la troisième pour laquelle j'ai le plaisir de représenter l'April euh, dans le jury, dans le comité du jury. Et euh, c'est intéressant de voir le délicat exercice, on va dire, de, de comment on fait vivre un label dans le temps et comment, voilà, comment on le fait évoluer, etc. Et notamment pour intégrer bah, des réalités en fait, très éparses dans un questionnaire, ce qui n'est pas évident. Voilà. C'est-à-dire à la fois pour qu'il soit euh, juste dans vis-à-vis euh, -vis d'une toute petite collectivité, vis-à-vis -vis, euh, de très grandes collectivités comme des départements, euh, et de faire rentrer tout ça voilà, pour un, un label équilibré. C'est vrai que l'exercice n'est pas simple et, et intéressant, en tout cas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des perspectives futures pour le label ou si tu souhaites peut-être réagir à ce commentaire. Euh, oui, tout à fait. J'ai envie de dire voilà, qu'au niveau des perspectives, comme tous les labels, on, on aura envie de toucher plus de monde. On aura envie euh, voilà, que davantage de collectivités euh, sachent que, que ce label existe. Parce que je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de collectivités qu'on ne connaît parfois pas, euh, voilà, qui ont des initiatives intéressantes au niveau du libre, euh, qui ont des stratégies mises en place et qui, qui devraient voilà, pouvoir communiquer dessus de façon, euh, voilà, de façon plus forte. Et euh, effectivement, euh, dans la perspective d'évolution, euh, le, le formulaire de candidature du label, il évolue déjà chaque année. On essaie de coller au mieux à la fois aux réalités du terrain, aux enjeux du numérique. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un exercice difficile, effectivement, à la fois de garder une certaine cohérence d'année en année, mais chaque année, le formulaire évolue. Par exemple, au départ, la thématique de l'accessibilité en 2016 n'était pas présente dans le questionnaire. Elle est arrivée un petit peu plus après. Et euh, l'année prochaine, on aimerait bien intégrer euh, voilà, la thématique de la frugalité numérique, euh, de l'écologie numérique, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de numérique aujourd'hui sans parler de cet euh, aspect-là. Donc euh, voilà, et le questionnaire évolue et les collectivités vont devoir aussi euh, euh, voilà, faire évoluer euh, leurs réponses pour pouvoir, bah, par exemple, conserver le même niveau de label avec des critères qui évoluent, bien sûr. Et la dernière petite chose, euh, le dernier mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est que euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de, de collectivités qui accèdent au niveau 5. On a l'impression que quand on accède au niveau 5, c'est fini, on a gagné, alors qu'en fait, pas du tout. Accéder au palier, il y a encore une marge de progression au sein de ce palier. Et aujourd'hui, avec le comité, on réfléchit à la manière, en fait, de pouvoir euh, récompenser un jour, quand ça arrivera sur notre bureau, un dossier qui soit 100% libre, en fait. D'avoir un niveau vraiment d'excellence, parce que euh, arriver au niveau 5 ne pas dire certainement pas avoir terminé le travail au contraire il y a toujours encore beaucoup de choses à libérer de, de solutions adoptées et euh, voilà on, on veut montrer qu'il y a encore une marge de progression possible et que euh, l'excellence est possible on espère l'avoir un jour bah écoute ça me paraît être un très beau mot de conclusion hein, pour avoir des vrais territoires numériquement libres euh, avec des citoyens et des oui. citoyens libres sur ces territoires écoute euh, bah, un grand merci d'avoir partagé euh, ce retour avec nous euh, Béatrice j'imagine que les, les résultats seront bientôt en ligne euh, pour que chacun chacune puisse les, les consulter c'est normalement c'est prévu Demain matin, tout sera en ligne et, euh, et visible. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, enfin, donc, nous avons échangé avec Béatrice Padrillon, responsable communication de l'Adulacte. Et je vous propose à présent de faire une petite pause musicale. 
Alors aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com nous fait découvrir trois morceaux de Zenzinho Fernandez, un artiste originaire de, de Panagi, la capitale de la région de Goa au sud-ouest de l'Inde. Sa musique pourtant semble bien davantage évoquer le rythme et la sonorité de la samba brésilienne. Je vous propose donc pour commencer de découvrir Amor Amor par Zenzinho Fernandez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voile est possible. Esqueça desse amor, amor que eu sinto tanto pra você Vem a tristeza, e bem que não desiste Hoje eu lembro ficar triste, com saudade de você Amor, 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 amor Eu se quero teu amor Amor, 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 amor. Eu se quero teu amor Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver com teu calor Oh, meu, escuta tua voz no telefone Esqueça desse amor Amor que sinto tanto pra você Vem a tristeza e bem que não desiste Hoje eu lembro fica triste Com saudade de você Amor, 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 eu se quero teu amor. Amor, 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 eu se quero teu amor. Alors, nous venons d'écouter « Amor à mort » par Zenzinho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique. Voilà, donc pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site au bout du fil. Comme. Alors, euh, je vous écoutez, voilà, toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Connu en charge des affaires publiques pour l'april. Passons maintenant au sujet suivant. Alors nous allons, voilà, donc le, le but de ce sujet, c'est de vous présenter, comme nous l'avions fait le 17 novembre, euh, de vous pré présenter un peu l'April, hein, le sujet, donc au cœur de l'April déconfiné. Et normalement, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Costi, Marie-Odile Morandi, Adrien Bourlemeau, Christian-Pierre Maumont, pour nous parler justement de leur engagement à l'April et pour le libre en général. Euh, Est-ce que vous êtes tous les quatre avec moi Oui. Alors Marie... Oui. Oui. Bon. Et alors, j'ai Adrien, est-ce que tu es là 
Oui, je suis là. Ok, bon, bah alors tous les quatre, c'est parfait. Alors, petit un propos introductif peut-être hein, pour resituer euh, de quoi on parle, hein, puisqu'on parle de l'April, qui depuis 1996 est l'association de promotion et de défense du logiciel libre et diffuse euh, l'esprit du libre. Euh, L'émission Libre à vous est donc un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. Et on va essayer de vous faire découvrir les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes. Hein, donc, euh, bah, on va citer bénévoles, moi-même étant une personne salariée, voilà, de, de, de... on sait que les deux actions sont complémentaires et importantes, et euh, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et donc la défense du logiciel libre. Et puis donc, on va vous tenter de vous diffuser l'esprit de l'April. Lors du premier confinement, nous avions déjà réalisé deux épisodes sur ce principe. Vous pouvez d'ailleurs écouter les podcasts des émissions des 16 juin 2020 et 7 juillet 2020. Et il s'agit aujourd'hui donc du deuxième épisode de ce deuxième confinement, après l'émission donc du 17 novembre. Alors, je vous avais demandé à, à chacun euh, de, de, de préparer voilà, une petite présentation en une minute. Voilà, donc vous, pour vous présenter, est-ce que vous faites euh, à l'April euh, bah, Marie-Odile. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Odile Morandi. J'ai été enseignante de technologie collège au lycée Stendhal de Milan, qui est un des, France, des lycées français à l'étranger. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Au sein de l'April, je m'occupe particulièrement du groupe Transcription et à l'occasion, je relis les communiqués, les lettres d'information et les écrits divers produits par les permanents et quelquefois par des membres de l'association quand ils me le demandent. Et je te le demande souvent et je te remercie chaudement pour, pour ton aide pour ces relectures régulières. Merci beaucoup Marie-Odile. Laurent, Laurent Costi, ah, qui redémarre, il a eu un bug. Laurent Costi, ben on va passer à, ben à Christian s'il te plaît. Christian Pierre Maumont. Oh. C'est PM pour les oui, intimes. Christian Pierre Maumont, donc je suis euh, développeur informatique, consultant en informatique. Je suis membre du conseil d'administration de l'April et je suis responsable du groupe Chapril. Voilà. Très efficace, super. Et Adrien, Adrien Promo alors, moi, je suis Adrien, j'ai 22 ans, je suis membre associé bénévole de la Free Software Foundation depuis 2018, adhérent de l'April depuis juillet dernier. J'ai fait beaucoup d'actions au sein de l'association, de, allant de la régie de l'émission Libre à vous dans un futur pas trop lointain, et euh, à la, la co-animation euh, assez récente maintenant du, du service XMPP de Chapril. J'espère qu'on abordera le sujet un petit peu. Et euh, en passant par des petites transcriptions et euh, traductions sporadiques, et des, des euh, actions diverses contre la diffusion des logiciels privateurs dans la vie de tous les jours. En dehors de ça, je fais aussi des contributions à l'application Conversation et au projet GNU. Beaucoup de sujets à aborder, effectivement, et on pourra parler du Chapril. Je sais que Christian le fera avec plaisir aussi. Alors là, on attend que Laurent puisse se reconnecter à la ligne. Mais déjà, moi, ce que je voulais souligner, et c'est vrai qu'Adrien, voilà, tu dis que toi, tu es un, un, un membre très récent de l'April. On sait que voilà, pour Marie Odile et, et Christian, qui sont tous les deux, comme Laurent, membres du conseil d'administration de l'April, donc euh, des profils différents. Et vous avez voilà, différents, euh, que ce soit dans votre ancienneté euh, à l'April. Alors, il y a des profils techniques, pour le coup, comme Adrien et Christian. Une diversité qui est assez représentative, je pense, de l'April elle-même. Alors, j'ai une question maintenant qu'on a déjà une première idée de, de qui vous êtes et d'où vous parlez. Euh, moi, j'aimerais bien que peut-être voilà, vous laissez un peu plus de temps euh, à chacun et chacune bah, euh, pour peut-être nous dire comment, voilà, euh, bah, déjà pourquoi est-ce que le libre ça vous tient à cœur et comment vous avez rencontré l'April et pourquoi vous avez décidé de vous engager dans, dans, dans cette association. Marie Odile, reprenons le, le même ordre. Entendu. Alors, c'est en juillet 2011, l'April avait organisé un April Camp. L'April Camp, il y en a eu un la semaine dernière, c'est une réunion des membres, des bénévoles, des adhérents, etc. Ça se, passe, ça se déroule sur deux jours et il y en avait eu un fin juillet 2011. En surfant sur le réseau, j'ai découvert cet April. On a visiblement une difficulté de communication. Bon, avançons. Alors, visiblement, on, on s'entend à nouveau, c'est le principal. Euh, on a bon. eu voilà, une petite coupure. Alors, je ne sais pas qui a entendu quoi. Tant pis, c'est les, les aléas du direct. Bah, je vais passer maintenant à bah, bah, Christian. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta rencontre avec l'April, des motivations de ton engagement pour le libre et pourquoi voilà, tu souhaites t'engager à la, Tu as choisi de t'engager à l'April euh, Oui, alors ça remonte un petit peu longtemps. Loin, hein, euh, dans les années 80, alors, avant la, la, la création de l'April, j'ai eu une vision de ce que pouvait apporter euh, l'outil informatique comme bénéfice pour l'humanité. Euh, voilà, J'avais une vision de, de plein de choses que ça pouvait apporter. Et euh, lors de, à la fin de mes études, et, euh, donc, je fais des études d'informatique, et à la fin, euh, bah, j'ai monté une association qui s'appelait... Euh, enfin, j'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Apodéline. Et naturellement, euh, ça a été euh, un vecteur d'échange avec d'autres associations, d'autres personnes qui avaient la même idée à la fin des années 90 que de faire des, des, des choses. Donc c'est comme ça que j'avais euh, fait des choses avec euh, l'April à l'époque. Et euh, déjà à l'époque, il y avait un... Y avait quelqu'un qui portait un message, Richard Stallman, et qui euh, portait un message qui était très attirant. 
très très épanouissant et euh, voilà de, de, depuis je, je n'ai eu euh, d'effort que de répondre à ce message parfait alors Adrien toi cet, cet engagement est bien plus récent tu nous as dit voilà que ça datait euh, de juillet mais peut-être voilà comment as-tu entendu parler de l'april pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, t'y engager alors tu sachant que tu nous disais que tu étais déjà engagé pour le libre à la Free Software Foundation la fondation pour le logiciel libre euh, voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours euh, s'il te plaît oui, alors euh, j'ai approché les ordinateurs très tôt hein, dans ma vie, mais c'est que en 2016 que j'ai vraiment découvert ce que c'était que le logiciel libre en testant une distribution de Linux qui s'appelait Kali. J'ai ensuite découvert donc euh, l'existence du projet Debian, un projet très démocratique, et puis donc je me suis intéressé euh, dans, dans la suite à ça, euh, à l'existence de GNU et de Linux. Et c'est à cette période que j'ai appris euh, notamment les langages de programmation de système, donc à la fin de mon lycée. Mais pour, ça, pour que je puisse, euh, j'allais dire, euh, m'investir vraiment dans le logiciel libre, il a fallu un déclic. C'était en mars 2018, avec l'éclatement médiatique du scandale, du scandale Cambridge Analytica. Facebook était pointé du doigt sur des données personnelles, vous vous rappelez sûrement, en écho avec les révélations de Snowden, que je n'avais pas vraiment comprises en 2013. Donc j'ai décidé à ce moment-là de supprimer mes comptes Google, Facebook, Amazon, d'installer Debian à la place de Windows. Et je me suis aperçu que bah, je n'étais pas libre et que les programmes informatiques cherchaient à contrôler mon existence et mes choix. Donc parallèlement à ça, je suis entré à l'université, j'ai rencontré un ami très important qui s'appelle Julian, avec lequel on a commencé un projet de système d'exploitation libre, avec pour but d'apprendre hein, et, et d'utiliser aussi pédagogiquement pour nos cours particuliers, on l'a appelé OSK. Et c'est à ce moment-là, au moment de publier, que sur un coup de tête, je me suis inscrit à la FSF. Donc je suis depuis membre associé de la FSF et j'ai commencé à euh, contribuer euh, assez euh, périodiquement. En 2020, alors que je discute avec Richard Stallman au sujet de l'application Stop Covid, qui avait des problèmes de licence propriétaire, et qu'il me propose de contacter Frédéric Coucher à l'april. Alors, l'échange ne donnera pas grand-chose parce que, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais euh, le mal est fait. Je connais à présent l'april, et donc je vais adhérer en juillet 2020. Et euh, depuis, bah, je crois que j'ai bien envahi la sphère de l'association. Oui, tu es présent et actif, et euh, on est tous très heureux d'ailleurs. Et, et ce qui nous fait euh, d'ailleurs chaudement euh, plaisir, là, on t'entend parler, tu nous parles de GNU Linux, de logiciels privateurs, voilà, on voit déjà euh, le souci, euh, le, la rigueur de ton engagement, et c'est quelque chose de, de très important. Et voilà, les, les puristes, après, enfin, les puristes que nous sommes, et je dis ça, moi, je ne sais pas, un terme péjoratif, euh, apprécions euh, largement. Alors, est-ce que nous avons Laurent avec nous oui, je vous entends. Ah, est-ce que vous m'entendez Parfaitement, quel plaisir. Euh, chouette. Et bah Laurent, est-ce que tu peux bah, déjà te présenter rapidement ce que tu fais à l'April et puis ensuite voilà, nous dire plus largement, globalement, comment tu as rencontré l'April, ton engagement pour le libre et pourquoi tu as souhaité t'engager euh, dans notre association D'accord. Donc euh, moi, je m'appelle Laurent Costi. Je suis membre du conseil d'administration de l'April maintenant depuis, euh, bonne question, plusieurs années, on va dire. Euh, je dirais 3, 3, 4 ans maintenant, peut-être 4, 5, je ne sais, plus, je ne sais plus vraiment. Oh, plus que ça, bon, bah voilà, ouais, je, je sais plus trop. Euh, J'ai connu l'April au euh, milieu des années 2000, on va dire. Moi, je viens du milieu associatif en tant que, en tant que professionnel. J je, voilà, je travaille dans le milieu associatif. Et c'est vrai que euh, une, un, un de mes questionnements très tôt et un de mon dada, on va dire, euh, au sein de l'April, c'est la question du lien entre les logiciels libres et les associations. Alors, les associations en général, et plus particulièrement parce que c'est mon milieu, euh, les associations d'éducation populaire. Parce que je suis convaincu que les valeurs défendues au sein des associations d'éducation populaire sont très convergentes avec les valeurs du logiciel libre. Alors pas toutes, hein, mais en tout cas il y a une sphère de connexion extrêmement importante entre, entre les deux univers et c'est ça qui m'a toujours motivé que de faire le lien justement entre, euh, entre ces deux univers-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma raison d'être au sein de au sein de l'April. Euh, donc euh, le, le groupe de travail libre association existe depuis euh, euh, ouais, 2007, je crois, de mémoire. Et puis c'est là qu'on peut, euh, sur une liste mail entre autres, bah, poser des questions sur euh, quel logiciel utiliser, euh, quel logiciel libre utiliser pour son association pour faire telle action, etc., etc. Quoi. Et puis on avait produit aussi à l'époque un guide qui, qui justement récapitulait sur tous les champs utiles aux associations bureautiques, euh, euh, dessin, etc tout ce qui pouvait servir en tant que logiciel libre aux, aux associations. On avait travaillé avec Framasoft, qui avait été remis à jour en 2015, et puis on essaye voilà, de, de, de donner de la matière aux, aux associations et de faire lien. Alors, comment je suis arrivé à l'April J'étais alors déjà en milieu associatif en, en tant que professionnel, je suis arrivé par la question de l'outil en fait, parce que euh, je travaillais dans une association qui faisait la promotion de la culture scientifique et technique auprès des jeunes, et donc du coup la question technique, la question de l'outil était assez centrale, et j'ai commencé par l'outil. D'ailleurs au départ il me semble même que j'avais euh, d'abord adhéré à la FUL, parce que c'était l'utilisateur, c'était l'outil euh, qui était questionné, et c'est... 
finalement dans mon cheminement que j'ai compris tout l'enjeu politique qu'il pouvait y avoir derrière sur la question du logiciel libre. Voilà, donc euh, j'ai résumé euh, grosso modo mon parcours, mais euh, je ne vais peut-être pas être plus long que ça, puisque je ne pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de temps. Le temps file, mais non, c'était très intéressant et très clair. Euh, merci beaucoup Laurent, et, et ça fait écho à ce que, voilà, ce que le constat que je faisais de la, la diversité de profils qui est très, je pense, très caractéristique euh, de l'April, et on voit voilà, que c'est cette diversité d'actions aussi et contribue à faire euh, bah, ce qu'elle a pris. Bah, je vous propose, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en parlant de, justement de ces actions euh, diverses. Je, je vais proposer à Marie-Odile peut-être de commencer à nous parler bah, de, de groupe de travail, on va dire, qu'elle qu qu incarne assez littéralement euh, bah, le groupe de travail Transcription. Voilà, c'est un, un, un groupe de travail que tu portes. Tu es voilà, de loin, de loin, de très loin la principale euh, artisante de ce, de ce groupe de travail. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce que ça veut dire Qu'est-ce que la transcription Qu'est-ce que fait voilà, ce groupe de travail Et pourquoi, pourquoi c'est important, s'il te plaît Tout à fait. Alors, euh, c'est tout à fait pratique, hein, ce que je fais. C'est-à-dire que sur le web, il faut repérer des enregistrements audio ou des vidéos qui concernent le logiciel libre et les libertés numériques en général. Les thèmes voisins aussi. Et puis, il suffit d'écrire tout ce qu'on entend le plus fidèlement possible pour obtenir un fichier de texte. À ce moment-là, le texte est relu, agrémenté d'une illustration et il est alors publié sur le site de l'April. Alors pourquoi euh, c'est intéressant de transcrire On obtient une meilleure indexation sur les moteurs de recherche, une amélioration de l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap et en cas de besoin, on pourra retrouver ce qui a été dit et le rappeler sans trahir la parole des intervenants et des intervenantes. On note aussi que certaines personnes préfèrent lire une transcription, ce qui demande moins de temps que regarder en entier une vidéo ou écouter un podcast. Et puis, depuis que l'émission Libre à vous est devenue hebdomadaire, un défi est à relever toutes les semaines, c'est transcrire l'émission. Voilà le travail du groupe Transcription. C'est très clair. Alors, si les personnes de... Alors, je dis, voilà, que tu es principé, c'est principalement toi qui anime ce groupe. Voilà, si tu pouvais faire... Voilà, je te, je te laisse la parole pour chercher, voilà, convaincre des gens euh, de venir te rejoindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire De quels besoins as-tu euh, Combien de temps ça te Alors... prend Voilà, très concrètement, comment ça se passe une transcription bon. et de quels besoins as-tu Alors, effectivement, c'est moi qui porte le groupe... C'est moi qui transcris euh, énormément. Je dois dire que je consacre beaucoup de mon temps à transcrire. Mais il y a tellement de choses et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas les textes correspondants à toutes ces vidéos, à tous ces enregistrements, que je ne peux pas faire autrement. Ce matin a été publié le bilan du mois de novembre du groupe Transcription et c'est effectivement un beau bilan puisqu'on a réussi à transcrire ce qui correspond à 13 heures d'enregistrement audio et de vidéo. Mais je rappelle que je suis là à la retraite, que mon emploi du temps hebdomadaire est très rigide, certains diraient psychorigide, ça a toujours été comme ça et euh, je continue tant que mes capacités me le permettront. Alors certes, si on était plus nombreux, ce que je souhaiterais, c'est coller à l'actualité des vidéos et des enregistrements qui traitent de nos sujets. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui est en ligne, transcrire, relire, publier. J'entendais la personne précédente de la DULACT qui est intervenue. Elle parlait euh, d'arriver à la frugalité numérique. Effectivement, c'est un thème porteur en ce moment. Et si on arrivait, dès que quelque chose est publié sur ce thème-là, est en ligne sur ce thème-là, pouvoir transcrire et publier la transcription sur le site de l'April. Voilà, alors j'aime beaucoup faire ce que je fais, je pense que si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Et puis euh, chacun choisit ses combats, moi c'est ce combat-là que j'ai choisi, je mets le mot « combat » entre guillemets, et je continue à transcrire tant que je pourrai. Moi, je trouve que c'est un beau mot, combat. Enfin, tu peux y mettre les guillemets si tu veux. Mais... Alors, il y a quelqu'un me posait une question euh, alors, je, que je vais réadapter peut-être à ce contexte. En, en préparation de l'émission, qui me parlait, je ne me rappelle pas du nom du logiciel, mais que je comprends être un logiciel de traitement de voix. Donc, j'imagine que l'objet voilà, qui est partir d'un enregistrement audio ou vidéo va, va transcri transcrire automatiquement. Voilà, Est-ce que toi, tu utilises Il me semble que non, tu n'utilises pas. Et pourquoi, justement, tu, tu préfères le faire euh, dire, euh, à la main 
Alors, euh, je, je n'utilise pas de logiciel de reconnaissance de la voix ou de logiciel qui transcrivent automatiquement. Tous ceux qu'on m'a présenté, d'abord, c'est des logiciels qui sont propriétaires. Et d'autre part, je trouve qu'ils ne font rien de mieux que mon fameux logiciel VLC. On a déjà reçu, euh, comment s'appelle-t-il Jean-Baptiste Kempf. Jean-Baptiste, euh, Jean oui, on l'a déjà reçu à l'émission. Donc, euh, j'enregistre euh, l'émission que je veux transcrire. Je l'écoute avec VLC le plus lentement possible. Je fais une première transcription avec mon logiciel LibreOffice et euh, Gramalect que je conseille à tout le monde. Tout le monde devrait avoir sur son LibreOffice installé euh, la, le, le plugin Gramalect. Je transcris une première fois, j'écoute un peu plus vite et je fais des corrections. Et puis j'écoute ensuite à vitesse normale. Et à ce moment-là, j'envoie euh, sur le, la liste de transcription pour la relecture. Et j'envoie aussi un message aux personnes qui sont intervenues et qui en général relisent euh, et corrigent les parties qui sont à corriger. Parce que quelquefois, il y a des choses un petit peu trop techniques que je ne comprends pas. Et j'ai l'habitude à la place de mettre euh, des trois points d'interrogation pour que la personne retrouve les points d'interrogation et sans perdre de temps, euh, corrige seulement ces parties-là. Très bien, oui, effectivement, VLC permet de réduire la vitesse de lecture et ça c'est très pratique pour, pour la transcription. Donc ça c'est un premier niveau effectivement de contribution, le, le plus important. Le fait de relire est aussi déjà beaucoup une grande aide et te fait gagner beaucoup de temps de ce que j'entends. Tu as évoqué les transcriptions pour Libre à vous et je vais me servir de ça peut-être pour faire un, un pont vers un, un autre, euh, notre sujet suivant qui est celui de, bah, de l'action bah, Libre à vous, de parler un petit peu des coulisses. On en avait déjà évoqué euh, bah, lors d'une précédente euh, au cœur de l'april déconfiné. Et donc toi tu animes une des chroniques on a plusieurs chroniques régulières mensuelles et toi tu animes une chronique où tu nous présentes les transcriptions euh, moi je vais d'ailleurs te complimenter, je sais que tu es trop modeste pour l'admettre mais on voit dans ce travail alors déjà tu as une grande progression je trouve depuis que tu, tu animes cette chronique dans la qualité du contenu que tu proposes et ça montre aussi je pense que par le travail de ce transcription à quel point ça t'enrichit dans ta, ta maîtrise des enjeux, ta compréhension des enjeux se ressent elle se ressent je pense notamment grâce à tout le travail que tu fais qu'est-ce que toi euh, donc c'est une présentation tu, 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 parce que tu fais une synthèse de différentes chroniques ce qui est pas un de différentes transcriptions, de différents textes, ce qui n'est pas une chose forcément facile. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, cette chronique Comment euh, que tu peux parler de ta chronique, tout simplement Alors, pour faire la chronique, il faut déjà que je fasse un choix de ce qui me plaît et effectivement voir s'il y a euh, des textes, des transcriptions qui ont été, déjà été faites sur un sujet voisin, équivalent, etc., après, j'essaye de faire une synthèse et de faire quelque chose qui soit le plus intéressant possible. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui me demande beaucoup de temps. C'était pas mon job, hein. j'ai jamais été chroniqueur ou quoi que ce soit. Mais c'est un travail qui enrichit beaucoup, effectivement. Et j'espère que ça apporte quelque chose aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ces chroniques. Moi, j'y prends plaisir à chaque fois à les écouter. Je te, enfin, je le dis sincèrement. Voilà, ça, c'est une des contributions qu'on a à plusieurs chroniqueurs. D'ailleurs, bah, il y a Jean-Christophe Jean euh, Bequet qui va nous faire une, présentera sa chronique, pardon, pépite libre après le sujet long. Donc là, il y a les chroniques euh, qui redonnent le goût de la lecture, transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, pardon, de Mario Di et le Morandi, mensuel également. Il y a d'autres actions. Alors, je vais parler, passer par exemple, la, la, ensuite, la, la parole à, à la Christian pour nous parler, euh, qui pourra nous parler d'une de ses passions rapidement, mais celle des photos. Voilà, ça, c'est un des aspects importants euh, bah, de, qui fait vivre aussi ce que le projet Libre à vous. Les, les photos. Alors, oui, bah, c'est quelque chose de très important dans une activité euh, associative, parce que les photos, on sait que ça, euh, quand il y a un événement où il n'y a pas d'image, euh, des fois, on, avec le temps qui passe, on a l'impression que l'événement n'a pas, pas existé. Il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de, de force évocatrice pour faire revenir les souvenirs. Et donc, les, les photos, oui, c'est quelque chose de très important. Alors, on en faisait depuis très longtemps, mais euh, il y a 25 ans, on les faisait avec des petites boîtes jetables, parfois, ou alors avec des pellicules. Et puis, euh, bah, avec euh, le temps, les outils pour faire des photos sont devenus de plus en plus euh, faciles, pratiques. Et du coup, on a essayé de, de faire en sorte qu'il y ait euh, toujours quelques photos de, à, à tous les événements. Et on a maintenant, on a une belle collection. Donc, euh, je vous invite à aller voir sur photos.april.org. Il y a... Euh, voilà, on, voilà. Voilà. Et euh, alors... Bien sûr, on, avec le temps, on a mis en place à chaque fois des méthodes et des conventions pour que ça soit le plus agréable, parce que tout le monde n'aime pas être pris en photo. 
Donc, euh, bien sûr, on demande aux gens d'abord s'ils ont envie d'être pris en photo, puis on leur demande s'ils sont d'accord pour que les photos soient diffusées sous licence libre, parce que nous, à l'April, c'est notre euh, moteur. Et puis, à partir de là, euh, bah, on, voilà, on a une, une, un process pour euh, intégrer les photos, parce que euh, toutes les photos ne bah, sont pas forcément euh, bien ou valorisantes pour les, les gens qui sont dessus. Donc, on élimine, hein, on fait un prix, bien sûr, on garde le meilleur. Et puis, euh, et puis on, voilà, c'est aussi dans les événements, toujours un moment où la photo, la photo. Et euh, ça fait de très bons souvenirs et, euh, et ça montre qu'on bah, fait beaucoup de choses, voilà. Et il y a plein de gens qui participent et qui font des choses formidables. Tout à fait. Et tu, ce que tu évoques sur les, la vigilance, je pense, et montre aussi le, le souci de cohérence au sein de l'action de l'April. On est une association avec des enfin, avec une éthique, et cette éthique ne, ne se limite pas purement, strictement aux considérations logicielles. Euh, maintenant, j'ai envie de me tourner vers Adrien, qui, alors, euh, pour rappel, voilà, l'April donc anime une émission euh, hebdomadaire euh, pour, sur la radio cause commune. Et une manière pour nous, une chose qui était importante pour nous assez rapidement, a été d'être aussi autonome que possible par rapport aux bénévoles de la radio, et ce qui inclut notamment la question bah, de la tenue de la régie, alors qui pendant un moment a d'abord porté euh, sur ma collègue Isabella et moi-même, qui sommes permanents donc plus facilement disponibles. Patrick Creusot nous a rapidement rejoint pour euh, bah, apprendre à, pour tenir la régie, ce qui nous permet voilà, de faire un roulement euh, plus efficace. Et euh, bah, Adrien, euh, assez récemment, voilà, nous a contacté pour nous signifier son intérêt voilà, pour, euh, bah, pour euh, participer à cette action. Alors un peu mis en pause malheureusement par la situation de confinement, mais j'imagine que ça n'atteint pas ta motivation. Voilà, Est-ce que tu peux nous dire bah, pourquoi tu as choisi, enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce beau projet Alors oui, bah, c'est assez simple hein, finalement, c'est parce que j'avais quelques connaissances techniques dans euh, le principe euh, bah, voilà, de, de gestion euh, d'une régie euh, de radio, enfin, de tout ce qu'on a de visuel en général. Comme je suis aussi musicien de toute façon, euh, enfin musicien, je suis euh, étudiant en composition électroacoustique, voilà, ça c'est des choses que, euh, que, que je savais, savais déjà faire, je me suis dit peut-être que je pouvais apporter quelque chose. Euh, un petit peu en fait euh, ma, ma démarche dans tous les projets où je vais finalement parce que euh, voilà c'est un peu ça qu'on peut apporter quelque chose on, on propose et donc bah, comme j'ai vu qu'il y avait euh, donc une émission de radio et que vous aviez l'air de chercher euh, des personnes pour pouvoir aider bah, je me suis dit tiens je vais proposer et puis euh, bah, vous m'avez assez rapidement envoyé un wiki que j'ai trouvé assez clair même hein, euh, qui était d'ailleurs bien euh, d'ailleurs je crois que j'ai eu une mise à jour que j'ai pas été voir mais euh, j'irai voir prochainement en tout cas c'était voilà un, vraiment un, un plaisir de pouvoir être euh, formé euh, bah, par, euh, par vous deux, toi et, euh, et Isa, sur le, euh, le fonctionnement de la régie. Et j'espère peut-être, à la fin de, de, de ce confinement, pouvoir euh, avoir mon premier direct. Ah oui, on a hâte. Non, mais c'est vrai que ça, on sentait que tu avais l'habitude de ces outils quand tu quand l'as présenté. Euh, ça avait l'air très facile euh, pour toi. Et en même temps, il y avait des nouveautés. Enfin, c'était assez intéressant. Et d'avoir ton recours, c'est vrai que c'est une action, quelque chose de très important à l'April, c'est euh, la documentation. Ben, c'est important dans l'OIC libre et donc ben, dans les pratiques aussi de l'April, que la documentation, notamment pour, pour le partage du savoir. Et euh, ben, c'était le cas du wiki. Et c'est toujours bien aussi d'avoir des regards nouveaux pour voir un petit peu euh, ben, à quel point euh, c'est accessible et clair euh, ce qu'on écrit. Ben, écoutez, là, on a fait un bon premier tour, je pense qu'on va pouvoir peut-être se faire une petite pause musicale pour se reposer, pour reprendre un peu notre souffle, nous allons écouter Samba Brésil, toujours par Zenzinho Fernandez, on se retrouve juste après, une belle journée à l'écoute de... de Cause Commune, la voie des possibles Sure. 
foi uma chuta bonita, partiu, só me deixou saudar. E eu quero feliz, tornei me tornador, porque partiu um grande amor. Brasileiro, que meu canto é estrangeiro, que o samba canto mal. Diz que sou ingrato nesta terra e não declaro guerra à minha terra. Nous venons d'écouter Samba Brésil par Zenzinho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez sur le référence pendant sur le site april.org. Voilà, on a coupé un peu plus tôt pour gagner autant de temps que possible sur, sur nos échanges passionnants. Vous écoutez toujours pendant l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques pour l'April et nous discutons bah, de l'April d'engagement militant pour la liberté informatique avec Laurent Costi, Marie-Odile Morandi, Adrien Bourneau et Christian Pierre Maumont. N'hésitez pas à participer à notre conversation en passant par le salon web dédié à l'émission. Vous allez sur le site Cause Commune, bouton chat. Alors nous parlions, voilà, nous avons parlé des groupes de transcription, nous avons parlé un petit peu bah, de Libre à vous. Lors des présentations, un projet important, très important, assez récent aussi, qui est le projet Chapril, a été évoqué. Alors on en a pas mal parlé, on a présenté notamment ce que c'était lors de l'émission du 17 novembre avec Baptiste, qui nous a parlé notamment d'un service, Mobilisons. Alors avant de passer peut-être parce que je sais qu'Adrien souhaiterait nous parler, il nous a évoqué hein, de son travail sur XMPP. Je vais d'abord passer la, la parole à Christian, qui est un petit peu, euh, alors je ne sais pas si le terme chef de projet te va, tu ne pourras nous en dire, nous présenter voilà, très rapidement, puisque ça a déjà été fait, mais de se remettre un peu les idées euh, en place. Qu'est-ce que le Chapril Comment il s'inscrit dans le collectif Chaton Qu'est-ce que Chaton, justement Quels sont les services les principaux services, on va pas faire toute la liste. Et comment accueille-t-on des, enfin, des nouvelles motivations, comme par exemple Adrien, euh, à, et, euh, ça nous permettra de lui passer la parole justement ensuite. Ça marche. Alors, oui, animateur, on va dire animateur du groupe de travail euh, Chapri. Alors, le, le Chapri s'inscrit dans, dans un élan collectif un peu historique. Framasoft avait euh, lancé l'idée que plein de structures mettent en ligne des services libres pour que les gens puissent les découvrir, les utiliser et euh, s'apercevoir qu'il y a des alternatives aux GAFAM. Et bien, on s'est posé la question de savoir si on allait participer. On a dit oui, on s'est lancé. On a eu un nombre de bénévoles qui étaient partants suffisants pour se lancer dans l'aventure. Et donc, nous avons rejoint le collectif Chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et en 2018, on a ouvert nos premiers services et puis petit à petit, on en a rajouté. Aujourd'hui, on en a neuf et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que donc nous en avons deux en préouverture, forge.chapril.org, qui est une, une forge logicielle. Nous avons bénévalibre.chapril.org, qui est un service pour gérer du bénévolat valorisé pour les associations. Et euh, donc ces deux services sont en pré-ouverture et le troisième qui est en phase de test, mais vous pouvez déjà aller le voir, c'est mobilisons.chapril.org, qui est une instance du logiciel Mobilisons qui a été évoqué effectivement dans l'émission du 17 novembre et qui est un logiciel de gestion d'événements. Donc du coup on arrive à 12, 12 euh, services, alors ça va faire long si je les passe en revue, mais il euh, y a une grande diversité, il y a de la visio, il y a de l'édition collaborative, il y a des sondages de dates, il y a du partage de documents, il y a vraiment, il y a vraiment plein de choses. Donc allez sur, je vais résumer, allez sur chapril.org, vous aurez la liste, une présentation avec des, des copies d'écran et tout, et vous aurez un, un très bon point d'entrée. C'était quoi les autres questions Non mais déjà c'est un très bon euh, résumé et on rappellera bien sûr que tous les sites, tous les outils évoqués seront mis en, en ligne sur la page référence de l'émission. Et tu parlais du site web, on peut rappeler aussi un, un très beau site web réalisé par le bénévole Antoine Bardelli, un bénévole graphiste de l'April et qui fait un super boulot pour l'April depuis quelques années maintenant. Je souhaite savoir comment, voilà, il y a des personnes qui souhaitent, tu es contacté par des personnes qui souhaitent s'engager dans le Chapril, amener leur contrib contribuer au Chapril. Comment est-ce que ces personnes sont accueillies alors, j'ai parlé du service, je vais parler de l'équipe qui est derrière, l'équipe de bénévoles, actuellement une douzaine de personnes. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'annoncer que euh, très récemment, là, en moins d'un mois, nous avons intégré trois nouvelles personnes. Donc, euh, bonjour Philippe, bonjour Tiken, bonjour Neox, notamment. Euh, Neox qui est Adrien et qui est avec nous, justement. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. 
Et euh, globalement, bah, on a un processus d'intégration qui passe par euh, le fait de faire connaissance en visio. Alors, on aime bien rencontrer les gens, mais bon, on s'adapte. Hein. De voir avec les gens, euh, alors, de voir avec les gens le, les informer de bah, comment on fonctionne, comment on est organisé, techniquement, puis aussi humainement. Parce que du coup, on a une petite particularité, c'est qu'on fait en sorte que les, on a la notion d'animateur de service, on a la notion d'administrateur de l'infrastructure. Parce que du coup, on essaie de répartir la difficulté entre les tâches très techniques et la gestion des services proprement dit, qui permet aux animateurs ou aux personnes qui veulent participer d'avoir une charge de travail raisonnable. Parce que il ne faut pas non plus que ça mange trop de temps. Et puis, il faut avoir du plaisir à le faire. Donc, il faut que ça reste raisonnable. Et du coup, on a, on a une répartition comme ça des tâches techniques. Donc, du coup, il faut informer, expliquer. Et il y a euh, notamment, euh, j'ai fait une conférence au Québec de Libre qui est, qui, est, qui est visible, qui, ra, qui explique un peu tout ça. Il y a aussi euh, nos conventions techniques. Et du coup, lors de cet échange de présentation, bah, on apprend à, con à connaître un peu euh, le, le profil de la personne. On lui expose notre façon de fonctionner. Et puis, on apprend à se connaître. Et puis, si euh, ça, ça, ça nous donne envie mutuellement, du coup, ça arrive la question de bah, quel service, euh, à quel service voudrais-tu participer ou quel service voudrais-tu voir héberger de nouveau sur, euh, sur le Chapril. Et euh, nous sommes preneurs de nouveaux services, bien sûr. Alors, euh, dans notre intégration, comme on y va doucement, on n'a pas 40 services. Là, on en a 12, déjà pas mal, mais euh, on souhaite en avoir plus, mais à condition que voilà, ça, soit, ça repose sur un animateur de service qui euh, va pouvoir intégrer ça dans le rythme de sa vie, d'une façon sont continues, mais euh, gérables. Merci. Alors, assez rapidement, tu as évoqué, on imagine bien qu'il y a des grands besoins techniques, mais est-ce qu'il y a des personnes, si les personnes sont intéressées sans avoir un profil technique, est-ce qu'elles peuvent quand même filer la patte ou ce sera difficile pour elles de s'intégrer à ce projet Alors, autant la pril n'est pas une cessation de TECOS, hein, ni un club d'informatique, hein, on a plus de 40% de nos adhérents qui ne sont absolument aucun rapport avec l'informatique. Euh, bah, pas... Pour le chapril, alors, il y a besoin de aspect technique pour mettre en place les services, hein, parce que c'est quand même des logiciels. Mais euh, une fois que les services sont en place, il y a d'autres tâches qui sont absolument pas techniques, qui sont par exemple la modération, qui sont parfois euh, répondre aux courriels, donc la communication, qui sont des tâches éditoriales, c'est-à-dire qu'il faut écrire de la documentation, il faut écrire de la présentation, il faut rédiger des courriels de préouverture, par exemple, pour des services. Tout ça, c'est du rédactionnel. Et du coup, il n'y a absolument pas besoin d'être technique. Il y a aussi le fait de présenter, représenter le chapril dans des événements. Il y a un certain nombre de tâches. Par ailleurs, Antoine, qui est un très grand contributeur, euh, Antoine Bardelli, qui est un très grand contributeur au chapril, et c'est lui qui nous a fait la charte graphique du site chapril.org, du coup, euh, voilà, a participé avec un autre profil que simplement un, un profil de TECOS. Donc voilà, si le projet vous intéresse, si vous êtes emballé par euh, l'éthique portée par euh, un projet porté par les, les chatons et le chapril en particulier, n'hésitez surtout pas, quel que soit votre profil, à contacter la pril. Euh, on mettra, les, on mettra bah. les adresses de contact voilà, pour ça. Alors on, tu parlais bah, de Neox, Adrien, qui a récemment rejoint justement euh, l'équipe euh, chapril. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à, à rejoindre ce projet Et bah, notamment, tu nous as évoqué un service en particulier qui toi t'intéressait. Alors oui, j'ai choisi le service XMPP. Alors, pour revenir un petit peu euh, sur pourquoi XMPP, c'est qu'au moment où j'ai donc euh, supprimé tous mes comptes des GAFAM, eh bien, il fallait bien trouver quand même quelque chose pour remplacer la messagerie instantanée. Et donc, euh, avec beaucoup de recherches, j'ai trouvé euh, XMPP, donc, qui est un protocole euh, de messagerie, qui euh, bon, euh, est assez ancien, parce qu'en fait, si on revient dans, dans le passé, c'est aux alentours des années 2000 que les premiers serveurs sont créés. Mais euh, c'est un service qui... donc euh, étagé mais a beaucoup évolué avec le temps parce qu'il est extensible. Ça c'est un des, des, une des choses qui font que XMPP est vraiment génial de mon point de vue, c'est que c'est un protocole évidemment libre, extensible, qui est géré pour les, les, les textes normatifs par une organisation démocratique où euh, donc chaque personne a une voix. Et euh, voilà, c'est euh, par, par les votes de cette organisation qu'évoluent les normes. Et donc avec le temps, évidemment, bah, XMPP est passé de petits euh, systèmes ressemblant beaucoup à IRC à aujourd'hui euh, des possibles applications euh, permettant euh, la visioconférence, comme Jitsi par exemple, ou alors euh, simplement euh, la visio euh, de 1 à 1 euh, avec des appels audio ou euh, des messages avec des images, des photos, des vidéos, que, comme ce qu'on peut faire par exemple sur l'application Conversation. C'est pour ça que euh, j'ai... Euh, choisi en fait de euh, bah, en arrivant à Chapril me dire je veux contribuer à quoi bah à XMPP parce que c'est la chose que j'utilise tous les jours c'est l'un des seuls moyens de messages instantanés que j'utilise 
il y avait besoin apparemment de, de quelqu'un pour aider Pichoum qui gérait tout seul le, le service. Et donc bah, je me suis proposé parce que euh, il semblait avoir besoin d'aide et euh, moi je me suis dit j'ai des compétences dans, dans le domaine alors euh, je peux les proposer. Je vois une question d'Isabella de, de, qui me demande ce que c'est qu'un protocole extensible. En fait, XMPP est un protocole qui n'est pas fixé. On peut rajouter des euh, extensions à ce protocole. En gros, si j'ai un protocole de base, je peux lui ajouter des appendices qui font que on peut ajouter des fonctionnalités, des nouvelles choses, des nouvelles normes, peut-être même des nouvelles compatibilités au protocole. Ça peut être vu comme des greffons, mais pas forcément, parce qu'en fait, c'est le protocole lui-même en général qui s'étend et augmente dans la, la panoplie des fonctionnalités qu'il possède. C'est-à-dire qu'après, un client ou un serveur peut choisir d'implémenter ou non certaines des fonctionnalités qui sont présentes dans le protocole. C'est ça qui fait aussi euh, la, la forte hétérogénéité hein, du, du monde de XMPP, mais c'est ça aussi qui en fait la grande liberté. Parce que beaucoup de protocoles qui ne veulent pas avoir cette hétérogénéité se retrouvent malheureusement fermés et obligent les personnes qui veulent rajouter des fonctionnalités à faire des forks. Donc ça, au moins, XMPP permet de faire évoluer le tout vers une direction commune grâce à la démocratie. Non. Le service XMPP à Chapril, lui, il a quelque chose qui est important, c'est qu'il est une des seules alternatives en France. Il y a JabberFR qui est un gros serveur français, mais c'est un des seuls. Chapril a été créé grâce à, à l'effort de Pichoum pour être une alternative qui soit libre, qui soit respectueuse des données privées et avec suffisamment de moyens pour fonctionner. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 72 utilisateurs actifs en moyenne, ce qui est déjà pas mal. On a plusieurs centaines de personnes inscrites. Peut-être que ça grossira, on verra. En tout cas, un des premiers chantiers actuels qu'on a envisagé avec Pitchoum dans la gestion de ce serveur, c'est la mise en place des appels audio et vidéo, qui sont une, une fonctionnalité d'XMPP assez récente, et qui pourrait permettre de rendre encore plus populaire ce service de messagerie respectueux de la vie privée. Merci Adrien. Et si je, si bah, je peux rajouter quelque chose Très rapidement alors, parce qu'après j'aimerais passer la parole à Laurent. D'accord. Alors, comme le fait remarquer euh, Adrien, on peut être plusieurs pour gérer un service. Euh, vous n'êtes pas tout seul quand vous gérez un service sur le Chapril. Il y, y a toute euh, l'équipe infra qui est, qui est là pour vous accompagner. Et puis le reste de l'équipe qui gère les autres services aussi, hein, on s'entraide entre nous. Et on peut or, bien sûr être plusieurs pour gérer ou animer un service parce que du coup c'est quand même plus facile et plus pérenne. Voilà. Et du coup Neox voilà, renforce le service euh, XMPP et c'est super. Voilà, la notion d'entrée est importante. Et je parlais voilà, de comment vous contacter pour être beaucoup plus concret. Vous allez, si vous allez sur le site chapril.org, vous avez un onglet « On recrute » et là, vous avez toutes les informations pour comment contacter l'équipe et rejoindre et participer à ce très chouette projet. Alors, je disais que je voulais parler de la, par la parole à Laurent puisque Christian a évoqué la préouverture d'un bénévalibre, d'un service bénévalibre sur le Chapril. Alors, bénévalibre, c'est un projet important euh, à l'April et dont Laurent a été euh, ben, le principal artisan. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et de sa genèse voilà. Est-ce que tu peux nous parler de bénévalibre oui, alors ce projet, effectivement, alors il est lié à l'April, mais finalement, c'est un projet qui dépasse largement l'April et qui implique un collectif euh, tous intéressés à ce que euh, naisse euh, ce programme. Alors, pour expliquer ce que c'est, c'est finalement un logiciel libre qui va permettre aux associations de comptabiliser, disons, en tout cas de, de référencer toutes les actions bénévoles qu'elles ont en leur sein. C'est souvent une problématique associative que de devoir faire à la fin de l'année un bilan pour dire, ben voilà, on a tant de bénévoles, ils ont passé tant d'heures pour l'association, et c'est extrêmement important finalement pour donner à voir à l'extérieur ce que fait réellement l'association. Quand l'association a réussi à comptabiliser tout ça, vis-à-vis -vis des partenaires, elle est souvent plus solide et elle permet d'être plus crédible vis-à-vis -vis des partenaires et d'obtenir potentiellement plus de financement, plus de soutien ou d'être beaucoup plus considéré sur leur territoire. Donc ce projet-là, il est né, alors il a été soutenu par l'April, puisque même Isabella, euh, en tant que salarié, euh, a consacré du temps à ce projet-là. Mais néanmoins, il est né au sein d'un collectif en Bourgogne-Franche-Comté, d'association d'éducation populaire, qui euh, avait identifié ce besoin-là, et pour lequel il n'y avait pas vraiment de logiciel simplement accessible pour répondre à ce besoin-là. C'est aussi pour ça que finalement, quelque part, le, le logiciel décolle. Euh, on a eu les dernières stats euh, récemment, mais on, voilà, en, en un an, euh, on a de plus en plus d'associations qui adhèrent au système et puis de plus en plus d'actions de bénévolat qui y sont référencées. Et de fait, donc, on a associé euh, énormément de têtes de réseau associatives pour définir le cahier des charges. Et puis surtout, on s'est fait aider par une SIC, une société collective euh, d'intérêt euh, 
euh, excusez-moi, une société euh, coopérative d'intérêt collectif qui euh, a développé, qui avait la compétence informatique pour développer ce logiciel-là. Et on avait tous convenu évidemment en amont de mettre ça avec euh, sous licence libre pour que chacun puisse le réutiliser, l'améliorer. Vous connaissez les, les quatre libertés du logiciel libre. Donc ce projet-là est extrêmement important et il a été pensé aussi avec la projection chaton pour que chacun puisse, s'il le souhaite, s'installer une instance sur son propre serveur et démultiplier, encore une fois, bah, les, les, les outils pour que chacun puisse avoir les, les siens propres et maîtriser ses données et ses logiciels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le montage parce que ça a fait converger finalement des univers qui ne se parlaient pas forcément. C'est ce que je disais, hein, toujours le, le rapprochement par exemple des associations d'éducation populaire, les univers libristes. Euh, C'était extrêmement rigolo de voir Framasoft parler à des associations d'éducation populaire vénérables qui sont nées à la fin du 19e siècle siècle parce que euh, l'approche du numérique n'était pas du tout la même mais du coup c'était extrêmement enrichissant et ça a permis de donner un logiciel qui répond aux besoins de tout le monde quoi. et puis évidemment des partenaires qui se sont associés à ça, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a aidé financièrement, la direction départementale jeunesse et sport qui soutient cette année, enfin voilà il y a vraiment une convergence parce que le projet faisait vraiment euh, bah, parler à tout le monde quoi. et, et c'était un besoin reconnu euh, et du coup euh, donc, je suis heureux d'apprendre que Beneva Libre est, est dans les prochains services qui seront sans doute proposés par Chapril pour les associations et ça c'est je, je trouve ça très chouette voilà alors il y a un site ligne, hein, qui est lié euh, bé, pardon benevalibre.org vous pouvez aller voir euh, vous comprendrez tout l'historique du projet et puis voir un peu comment ça fonctionne quoi. super mais alors tu nous parlais alors, je crois que Christian lui disait qu'il était en ligne donc bah, les personnes pourront le découvrir on mettra le lien euh, sur la, 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 la page de référence de l'émission alors tu parlais de l'importance Laurent bah, pour les associations d'avoir cet outil en plus ça, ça fait donc euh, écho bien sûr à ton propre parcours tu as été aussi porteur d'un autre projet très important au sein de l'April qui est Libre Association parce qu'on sait voilà, que c'est une cible importante hein, les associations pour de les, comment, de les aider à gagner en liberté euh, leur liberté logicielle enfin, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet alors du coup voilà tu, je vais faire appel à ton esprit de concision mais tu nous as déjà montré en parlant de Benavali pour à quel point tu en avais un. Oui, de bah toute façon, je l'ai un petit peu évoqué en introduction. Oui. Hein, L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre l'univers libriste et puis euh, les associations. Donc, il oh, y a un site qui s'appelle euh, libreassociation.info euh, sur lequel vous pouvez trouver des ressources, des conseils. Donc, euh, je, je vous renvoie vers ce site-là. Mais c'est vrai que euh, tout ce travail-là, depuis plus d'une dizaine d'années, finalement, il permet aussi d'identifier pourquoi euh, les associations ne sont pas, sont pas plus efficaces dans leur appropriation du libre. Et là, récemment, on a détecté à l'April un point de blocage. Par exemple, euh, Solidatech, qui est une structure qui émane des Maüs et puis qui euh, finalement euh, monopolise un peu le champ du numérique en France pour les associations et puis qui finalement est une espèce de façade pour euh, entretenir les monopoles euh, des GAFAM. Donc je vous renvoie, il y a, on, on mettra le lien, sur c'est pareil, sûr. sur la page de, de l'émission, mais je vous renvoie vers l'article qui finalement pointe bien la problématique, c'est-à-dire que les gens sont en place et du coup ne laissent pas la place au logiciel libre. Et c'est ça qu'on déplore aussi et qu'on peut détecter dans un travail long, de longue haleine au sein de Libre Association. Voilà, je vais en rester là, je pense que... C'est parfait, merci beaucoup Laurent. Alors là, on arrive sur la fin, euh, les, les minutes avant, on arrive sur la fin de notre sujet. J'aimerais laisser, voilà, vous laisser à chacun, à vous quatre, là, par une petite minute, s'il y a un, un truc que vous auriez souhaité dire, mais qu'on n'a pas eu le temps de dire, s'il y a un, un coup de cœur à dire, parce que voilà, parole libre à chacun de vous à tour de rôle, et vous, êtes, vous pouvez juste dire merci, au revoir, bisous. Euh, Marie-Odile. Bon. Moi, ce que j'aime particulièrement euh, dans ce que je fais et dans ma contribution à l'April, c'est cette idée du travail en commun, en collaboration, chacun apportant sa brique et on arrive à un résultat. Par exemple, le fait que l'enregistrement de l'émission soit finalisé et on obtient un beau podcast que j'attends pour faire la dernière relecture avant publication. Je trouve ça motivant et à prendre en exemple. Voilà. Super, merci. Bah, Laurent, Laurent Costi. Ah bah moi je, je me posais la question de savoir qui c'est qui s'occupait des croquettes pour les chatons. Eh bah c'est une bonne question. On <rire> veut des chatons bien nourris effectivement. Christian, bah du coup à toi si on parle puisqu'on parle de, de chatons de Chapril. Un mot de la fin. Alors, euh, moi, le mot de la fin, c'est que le, le combat continue. On pourrait se dire, bon, bah, c'est bien, des, des services libres et éthiques en ligne, euh, c'est bien, mais bon, bah, voilà, on va, les gens vont continuer à utiliser leurs habitudes, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs du Chapril tous les mois. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique dans un coin qui marche pour des techos. C'est vraiment du, pour le grand public. Allez voir les services, testez-les, utilisez-les, découvrez-les. Voilà, rejoignez les milliers d'utilisateurs du Chapril et les euh, centaines de milliers d'utilisateurs des services du collectif chatons.org. Enfin, chatons.org, ça marche. Et chapril.org également. Merci beaucoup. Et Adrien, mot de la fin 
alors moi ce sera un petit peu plus général, c'est pour dire que le logiciel libre, c'est ce qui nous redonne de l'éthique et de la liberté au monde du logiciel, mais pas seulement. Toutes les créations de l'esprit sont touchées, et c'est aussi ça que je trouve formidable. Contribuer à l'April, c'est mon moyen d'agir efficacement pour le bien commun, la liberté et l'égalité. Et le logiciel libre, c'est d'abord un enjeu de démocratie, et probablement de survie dans les décennies à venir. Peut-être que si on considérait le problème climatique qui va rendre le partage des ressources tout simplement vital, l'État serait obligé de décider de rendre obligatoire le logiciel libre. Bah, parfait, je ne peux, je peux que, euh, que plus soyez comme mon ticket d'accord avec, euh, avec ton propos, très juste. Bah, moi, mon mot de la fin, suite à cet échange, en tant que permanent de l'April, voilà, de rappeler à quel point l'action des bénévoles est cruciale pour bah, l'action de l'April en général, et, et travailler, voilà, de pouvoir travailler avec des bénévoles d'une telle qualité euh, me rend voilà, fier de travailler à l'April et, et fait que chaque jour de travail, voilà, je prends du plaisir à bosser à l'April, et c'est grâce bah, voilà, à, à toutes ces contributions. Bah, écoutez, un grand merci donc à Marie-Odile Morandi, Christian-Pierre Maumont, Laurent Costi, ainsi que Adrien Bourmeau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bien à bientôt. Belle journée. Belle Au journée. revoir, merci. Au revoir. Alors, nous allons merci. faire maintenant une petite pause musicale. Nous allons donc écouter le dernier morceau sélectionné pour nous par Eric Frodin. Nous allons donc écouter Moliendo Café par Zenzigno Fernandez. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Vuelve la tarde y la vivez reines a las sombras Y la con todos los cafitas vuelve a sentir Esa triste canción de amor y ella molienda Y es tarde y vuelve la noche para ser de sí Vuelve la tarde y la vivez reines a las sombras Y la con todos los cafitas vuelve a sentir Essa triste canção de amor e é já molhenda E é tarde e a noite para se descer Uma pena do amor, uma tristeza A ver Samu Manuel, sua amargura Mas sem cansa a noite molhando o café Quando a tarde lá que desce rei nessa la sombra Que la con todos los cafitas vuelve a sentir Esa triste canción de amor y ella molienda Y es tarde y vuelve la noche para ser de sí Mardi 8 décembre, et d'ici là, portez-vous bien. Nous venons d'écouter Moliendo Café par Zenzigno Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques pour l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Jean-Christophe Bequet qui nous a déniché une nouvelle pépite libre sous la forme d'un petit jeu sur navigateur web intitulé La Sagesse et ou La Folie des Foules. Salut Jean-Christophe Salut Étienne, bonjour à tous, bonjour à toutes. La sagesse et ou la folie des foules est un jeu de simulation développé par Nicky Case en 2018. 
Il s'agit d'une application web. Vous pouvez donc y accéder à travers un navigateur, quel que soit votre système d'exploitation. En une dizaine de séquences interactives, Nitty Case nous amène à découvrir les apports de la psychologie sociale sur les phénomènes de groupe. Il montre ainsi comment les connexions qui nous relient à nos pairs vont permettre la propagation des idées les plus sages comme les plus folles. On découvre ainsi les phénomènes de contagion et leurs subtils facteurs explicatifs comme l'effet de groupe. Cela s'applique bien sûr aux réseaux sociaux, mais aussi à de nombreux aspects de nos vies quotidiennes, dès lors que nous établissons des relations au sein d'un groupe de collègues ou d'amis. Nicky Case a développé plusieurs autres jeux interactifs sous licence libre, comme Pour un meilleur scrutin, un guide interactif des modes de scrutin alternatifs, ou encore L'évolution de la confiance, qui traite de la théorie des jeux. Mais la liste ne s'arrête pas là. Et une visite sur son blog, blog.ncase. Point .me vous permettra de découvrir l'étendue de son travail. Je redonnerai tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur le site april.org. Nicky Case est un développeur indépendant de jeux vidéo. Il a fait le choix de partager cette application sous la licence Creative Commons Zero. Il s'agit de la plus permissive des licences Creative Commons, dont l'esprit peut se résumer par la mention « aucun droit réservé ». Nicky Case explique « je donne mon œuvre, mon code, mes mots, pour les professeurs, mathématiciens, passionnés, activistes et conseillers politiques, puissent les utiliser comme bon leur semble. C'est fait pour. Je trouve aussi particulièrement exemplaire le soin qu'il met à citer méticuleusement toutes les sources de ses créations, telles que la musique, les effets sonores ou la police de caractère. Cela m'a permis de découvrir le site frisoon.org qui héberge des sons, dont certains sont sous licence libre. J'en ferai peut-être le sujet d'une prochaine chronique. Il cite également les bibliothèques logicielles libres sur lesquelles il s'appuie. Ces composants constituent en quelque sorte des briques de base réutilisables qui évitent aux développeurs de chaque fois réinventer la roue. La sagesse et ou la folie des foules est développée initialement en anglais. Le fait qu'il soit traduit dans plus d'une vingtaine de langues illustre selon moi un des effets vertueux de la licence libre. En permettant les versions modifiées, L'auteur autorise les traductions. Il suffit qu'une personne se porte volontaire et une nouvelle langue viendra s'ajouter dans les choix disponibles. Aujourd'hui, une quarantaine de contributeurs ont participé au développement ou à la traduction du jeu. D'autres participent en soutenant financièrement l'auteur. Belle illustration des effets vertueux de la licence libre qui favorise la coopération pour rendre le logiciel accessible. On se retrouve en direct mardi 8 décembre et d'ici là... Portez-vous bien. Est-ce qu'effectivement la licence Creative Commons 0 ou CC0, la plus permissive, tant qu'on limite, voilà, le, dans les limites des, posées par les lois du pays où on est, effectivement en France par exemple, elle n'a pas de valeur légale puisqu'il est impossible de céder son droit matrimonial sur le droit matrimonial, excusez-moi, je fais tirer, euh, sur le droit, mais ce qui n'enlève rien sur rien à la démarche et euh, préservation des libertés que nous on défend. Donc, là, moi j'ai trouvé, c'est vraiment un jeu très ludique. On, on apprend que finalement une notion assez complexe hein, entre ces liens, le fonctionnement par réseau, et euh, c'est une très belle, très belle pépite, euh, très vite. Euh, et puis, je trouve. Euh, oui, en France, il faut continuer à citer l'auteur, exactement. Bah, merci, Jean-Christophe. Bah, je te dis au mois prochain pour ta prochaine chronique. Tout à fait, en janvier 2021. À 2021. Salut Christophe. Bonne fin Christophe. de l'émission. Nous approchons donc de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, la Fondation pour le logiciel libre, la fameuse FSF voilà, dont Adrien nous, nous parlait pendant le sujet long, euh, la Fondation pour le logiciel libre, donc, à travers leur site Defective by Design, qui peut se traduire en français par défectu à dessin ou par conception, organise la journée internationale contre les DRM le vendredi 4 décembre. Alors, la, la journée se concentrera sur l'usage de DRM, par nature injuste, de certains services de streaming vidéo. Alors, pour marquer le coup, la Fondation pour le logiciel libre appelle chacun et chacune à passer une journée entière, voire plus bien sûr, sans utiliser les services de streaming comme ceux de Netflix ou de Disney ou d'Amazon pour citer les plus connus, euh, bah, qui restreignent nos libertés euh, et de partager euh, nos expériences sur les réseaux sociaux avec les mots-clés euh, de la campagne voilà, qu mettra, euh, que vous retrouverez sur leur site, site qu'on mettra bien sûr en référence sur la page de l'émission. Il y aura sans doute d'autres événements organisés et en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Vous retrouverez donc tous les détails sur le site d'Effective by Design. Donc voilà, on vous invite à vous passer de Netflix et pourquoi pas en profiter pour lire un bon livre. Euh, ah mince, 
Provence. Il y a aussi des DRM sur le livre. Pour cela ne tienne, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la fabuleuse vidéo avec la non moins fabuleuse bouquinette réalisée à l'occasion de la journée contre les DRM de 2015, voilà, qui nous permet de, de mieux comprendre et de se sensibiliser au danger des DRM pour les livres électroniques. Alors puisqu'on parle bah, de vidéos, rappelons qu'il existe des services de partage de vidéos respectueux de nos libertés, comme le service, comme le logiciel Peertube. Voilà, et nous vous invitons à découvrir une chaîne vidéo nouvellement créée en novembre 2020 sur Peertube justement, intitulée « Enseigner en ligne, logiciel libre et didactique voilà, ». Le créateur de cette chaîne en parle notamment dans un billet sur linuxfr.org, dont on vous mettra le lien bien sûr. Enfin, Cause Commune euh, ouvre l'antenne ce soir à partir de 21h pour parler de travail, d'emploi pendant cette période de confinement, non confinement, on n'est pas sûr. Et, voilà, et aussi donc, pour partager, euh, pour partager euh, votre expérience, n'hésitez pas à écouter et à participer en, en direct à cette émission qui sera animée par mon collègue Frédéric Couchet. Et donc pour participer, vous pourrez euh, appeler le numéro euh, de la radio, le 09 72 51 55 46, numéro que vous pourrez trouver bien sûr sur le site causecommune.fm. Je vous invite également à retrouver le podcast de l'antenne libre de la semaine semaine passée qui était elle dédiée aux profs, aux élèves et dans cette période de confinement ou non confinement, on n'est pas sûr. Retrouvez tous les événements relatifs au libre en général sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes bien sûr qui ont participé à l'émission. Béatrice Pradillon, Adrien Bourmeau, Laurent Cossy, Christian Pierre Maumont, Marie Odile Morandi, Jean-Christophe Bequet, aux manettes de la régie aujourd'hui Isabelle Avani. Merci également à Sylvain Kutzmann, Langue 1. Samuel Aubert, Olivier Aubert, Elodie Daniel Giraudon, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Cricot, le directeur de l'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également bah, à Christian à Quentin pardon, Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Voilà, vous voyez à travers ça aussi, comme on le disait, l'importance de l'action bénévole dans l'action de l'April en général. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondre directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct euh, le 8 décembre 2020 à 15h30 et euh, exceptionnellement, notre sujet principal sera présenté par euh, bah, Jean-Christophe Bequet qui vient de nous présenter sa croquette Pépite Libre et elle sera consacrée à Géotech. On vous invite, voilà, un sujet passionnant euh, à découvrir la semaine prochaine. Nous vous souhaitons d'ici là de passer une excellente, une très belle fin de journée. Euh, on se retrouve en direct mardi 8 décembre et d'ici là, Portez-vous bien.